രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഫൈനൽ എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിന് മാത്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എൻത്ത് ടേം എന്നാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻത്ത് ടേം എന്നാം പദം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം പദം ഫസ്റ്റ് ടേം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എക്സ് എന്നുള്ള നോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള മുഴുവൻ പ്രോബ്ലവും സോൾവ് ചെയ്ത് വിന്നേഴ്സ് ക്ലാസ് റൂം എന്നുള്ള ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഈ നോട്ടേഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയിലും ഞാൻ ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് എൻ പദങ്ങളുടെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എസ് എൻ എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻത്ത് ടേം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇതിന് മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മുഴുവൻ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്ക്സ് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലെ ഫൈനൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ചോദിച്ചതിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് അതായത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഒരു മാർക്കാണ് തന്നിരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എഴുപത്തി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആറാം പദം എത്ര ഫൈൻ ദ സിക്സ്ത് ടേം ഓഫ് ദിസ് അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനൊരു അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് കാണുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടേം എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് വൺ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ചെയ്താൽ മതി സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ്ത്ത് ടേം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അല്ലേ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് ഈ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിക്സ്ത്ത് ടേം ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റാണ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണുള്ളത് അല്ലേ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്ലസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞേ പ്ലസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് സിക്സ്ത്ത് ടേം എന്ന് കിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബി പാർട്ടായിട്ട് ചോദിച്ചത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എഴുപത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ എത്ര പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ ഉണ്ട് ഹൗ മെനി പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ദയർ ഇൻ ദിസ് സീക്വൻസ് അതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കാണണം ആദ്യം നമുക്ക് എ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം നയൻറ്റി സെവൻ പിന്നെ വേണ്ടത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം സെവൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് നയൻറ്റി സെവൻ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും ഇവിടെ ഈ ഒരു മൈനസ് കണ്ടോ ചെറിയ നമ്പറിൽ നിന്നും വലിയ നമ്പറാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ അത് സെവൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് നയൻറ്റി സെവൻ എടുക്കാമല്ലോ അല്ലേ ഈ മൈനസ് എന്നുള്ളതിനെ പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസും മൈനസും അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിങ്ങനെ സ്പ
പൂർണ്ണ വർഗം അല്ലേ അതായത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ സ്ക്വയർ വൺ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് സെവൻ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ ഞാനിവിടെ നിർത്തുക എന്താണെന്നറിയാവോ ഫോർട്ടി നയൻ്റെ ഈ സീക്വൻസിനകത്തുണ്ട് സോ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഈ സീക്വൻസിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഈ സീക്വൻസിൽ വരുമോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് നമുക്ക് ഈ സീക്വൻസ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാലോ നയൻറ്റി സെവൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ഫോർട്ടി നയൻ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫോർട്ടി നയൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് പിന്നെ ഇവിടെ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പിന്നെ അടുത്ത ടേം എങ്ങനെയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്നും എന്ത് കുറച്ചാൽ മതി ട്വൻറ്റി ഫോർ കുറച്ചാൽ മതി കാരണം എന്താ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ കുറച്ച് കുറച്ച് പോകുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈന ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വൺ സോ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഈസ് വൺ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ളതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ വണ്ണിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി ഫോർ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആൻസർ ഈസ് നെഗറ്റീവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആയിരിക്കും അടുത്ത ടേം അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് നോക്കണോ വേണ്ട നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിൽ വരില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് വൺ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി നയൻ ഉണ്ട് സോ ത്രീ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ദയർ ഇൻ ദിസ് സീക്വൻസ് ഇനി നമുക്ക് ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കാനുള്ളത് ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി അങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇത് പാർട്ട് എയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം ത്രീ എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ആയാൽ ആദ്യ പദവും പൊതുവ്യത്യാസവും എത്ര അതായത് ദിസ് ഈസ് ദ ആൾജിബ്രൈക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എൻ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻത്ത് ടേമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കിടപ്പില്ല ഈ ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ഇനി എൻ ഇൻറ്റു ഡി എൻ ഡി ഇനി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി മൈനസ് ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു എൻത്ത് ടേമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആൾജിബ്രൈക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻത്ത് ടേമിനുള്ള ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് സോ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം എൻ ഉള്ള ടേംസ് അല്ലേ നമുക്കിതൊന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ത്രീ എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇതാണല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ ഉള്ള ടേം ഇവിടെ എന്താണ് ഡിയുടെ കൂടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെയോ ത്രീയുടെ കൂടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് മനസ്സിലായി കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടി ഇനി ആദ്യ പദമാണ് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലേ ഈ എൻ ഡി എന്നുള്ള ഈ ടേം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് എ മൈനസ് ഡി അപ്പോൾ എ മൈനസ് ഡി ആണ് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ആരാണ് ഫൈവ് സോ എ മൈനസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മനസ്സിലായോ എൻ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ സോ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് എൻ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഡി ഇവിടെ ത്രീ അപ്പോൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഈ എൻ ഡി എന്നുള്ള ടേം മാറ്റിയാൽ ബാക്കി എ മൈനസ് ഡി അതാണ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടി അതായത് എ മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ എ എത്രയാണ് എ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ മൈനസ് ത്രീനെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മാറ്റണം മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സിമ്പിളിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോയാൽ അത് എന്താവും പ്ലസ് ത്രീ ആവും അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റും അതുപോലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നുമാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബി പാർട്ടായിട്ട് ഈ ഇതാണ് ചോദിച്ചത് ബി പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കി
ഇനി ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൻ ഫൈവ് എൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഫൈവ് എൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ് വേരിയബിൾ ടേം ഉള്ളത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ആണല്ലോ എന്ത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും എന്നിന് വരാം അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് എൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം എഴുതുകയാണ് ഓക്കെ ഫൈവ് എൻ ഇനി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ത്രീ അപ്പോൾ ഫൈവ് എൻ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഓൾജിബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ അങ്ങനെയാണ് അത് വന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വന്നതിൽ നാല് പാർട്ട് എ ബി സി ഡി അങ്ങനെ നാല് പാർട്ടായിട്ടാണ് തന്നിരുന്നത് അതായത് ഒരു പാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും ആ രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇതാണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എന്നിങ്ങനെ പോകുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക കാണുക ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് ഓഫ് ദിസ് അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് അപ്പോൾ സം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ എൻ ഇതാണ് സം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ അതുപോലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു ആണ് കോമൺ ഡിഫ ഡിഫറൻസ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഈ ഇക്വേഷനിൽ എ ഉണ്ട് എ എൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ എത്രയാണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എത്ര പദങ്ങൾ അല്ലേ ഫൈവ് ടേംസ് ആണ് അഞ്ച് പദങ്ങൾ അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ ഇതെങ്ങനെ എഴുതും ഇവിടെ നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എന്നാണ് അതായത് എസ് ഫൈവ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഫൈവ് ബൈ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് എ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഫൈവ് അല്ലേ അതായത് ഫിഫ്ത്ത് ടേം എത്രയാണോ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് എ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയില്ലേ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അതായത് എ പ്ലസ് ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫോർ സോ എ പ്ലസ് ഫോർ ഡി എ പ്ലസ് ഫോർ ഡി ആണ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ ഇൻറ്റു പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം പ്ലസ് ആണോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എ ഫൈവ് എത്ര കിട്ടിയത് നയൻ ആ നയൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് നയൻ ടെൻ എന്ന് വന്നു ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു ടെന്നും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു ടു ഉണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാലോ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതാണ് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് ഓഫ് ദിസ് സീക്വൻസ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ബി പാർട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിന് വൺ മാർക്കാണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എറ്റ്സെട്രാ ഇങ്ങനെയുള്ള സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക എത്ര ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസ് ഓഫ് ദിസ് അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് വൺ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഇനി തൊട്ട് മുമ്പ് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അത് അത് ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി എസ് എൻ ആണ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ എസ് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ എൻ ഇനി എന്താണ് എ എൻ എ എൻ ഈസ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇനി നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എൻ ടു എൻ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായി ഇത് എ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണും ഇവിടെ മൈനസ് ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവ
അല്ല ഈ ടു എൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ അതിവിടെ എഴുതി ഇനി ടുവും ടുവും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ എൻ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സി പാർട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ബൈ എൻ ത്രീ ബൈ എൻ ഫൈവ് ബൈ എൻ സെവൻ ബൈ എൻ എറ്റ്സെട്ര എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക എത്ര ദിസ് അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസിൻ്റെ സം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ എൻ അല്ലേ ഇവിടെ എൻ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ടേം എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ എൻ അതുപോലെ എൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ അതെങ്ങനെ എഴുതാം എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് നോക്കണ്ടേ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ എൻ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എൻ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ് എൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് നേരിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു ടു ബൈ എൻ ആണ് ഡി അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ബൈ എൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പക്ഷെ എല്ലാ മെത്തേഡ്സും കൂടി കുട്ടികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വെറും രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെയും എൻ ഉണ്ട് ഇവിടെയും എൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നറിയാമോ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ടു ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ ഇല്ലേ ടു ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ കൂടി പറ പറ്റും കാരണം ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ഇതാണ് എ എൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എൻ ടു എൻ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ബൈ എൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വരും വൺ മൈനസ് ടു എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ ആണ് അല്ലേ വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇനി ബാക്കി ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ടു എൻ ഉണ്ട് ആ ടു എൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി ഒരു ഭംഗിക്ക് അപ്പോൾ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ഇതാണ് എ എൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ആണല്ലോ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ എൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്താണല്ലോ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ന്യൂമറേ സോറി ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം വൺ പ്ലസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ എന്ന് വരും വൺ മൈനസ് വൺ കട്ട് ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ടു എൻ ബൈ എൻ അല്ലേ ടു എൻ ബൈ എൻ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എൻ ബൈ എൻ ആണിത് ടു എൻ ബൈ എൻ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ടുവും ടുവും കട്ട് ചെയ്ത് പോവും എന്നും എന്നും കട്ട് ചെയ്ത് പോവും ബാക്കിയുള്ള ആൾ എൻ മാത്രമാണ് സോ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ടെൻ ടേംസ് ഈസ് എൻ ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഡി പാർട്ട് നോക്കാം വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഇരുന്നൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക ഫസ്റ്റ് 2020 തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടേംസിൻ്റെ സം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇതും ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് തൊട്ട് മുൻപത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വൺ ബൈ എൻ ത്രീ ബൈ എൻ ഫൈവ് ബൈ എൻ ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡി പാ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ എന്നിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എന്നാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ നമുക്ക് ആൻസർ എൻ എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറും ആക്ച്വലി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന
a എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ആണ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്നതോ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി പ്ലസ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി മൈനസ് വൺ ആണ് അല്ലേ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻ്റി നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഇങ്ങനെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് എ എൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പം ഫോർ സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ സോറി ആഡ് ചെയ്യാം ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഫോർ സീറോ ത്രീ നയൻ ബൈ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എ എൻ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ആ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ആദ്യത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്നതോ ഫോർ സീറോ ത്രീ നയൻ ബൈ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി അല്ലേ ഇനി നോക്കിക്കേ ഇത് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ എത്രയാണ് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആയിട്ട് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് സം ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി തേർട്ടി നയൻ പ്ലസ് വൺ ഫോർ സീറോ ഫോർ സീറോ എന്ന് കിട്ടും ബൈ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ അല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ടു എന്ന് എഴുതാം ഈ ടൂം ഈ ടൂം കട്ട് ചെയ്ത് പോവും സോ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഇതാണ് സം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ ഒരു ഈ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റിന് ഫൈവ് മാർക്കാണ് അതിൽ തന്നെ എ ബി സി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ നാല് പദങ്ങളുടെ തുകയും ആദ്യ ഒൻപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും എഴുപത്തിരണ്ടാണ് അഞ്ചാം പദം എത്ര ആദ്യ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എത്ര ശ്രേണി എഴുതുക ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഇൻ എൻ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ടേംസ് ആൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് നയൻ ടേംസ് ആർ സെയിം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി ടു and find the fifth term of the sequence find the sum of the first five terms of the sequence and find the sequence idana question appo namukku ivada endakke thandirikkunnathu aadathe naal padangalude thuga ennu parayumba sn inde equation nokka sn nu parney kanyal n by 2 into a plus an aanu alle appo naal padangalude thuga ennu parayumbo n inde value 4 aanu അപ്പോൾ എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫോർ ആണ് എ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അല്ലേ അതായത് എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ആണ് എ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവുന്നുണ്ട് നയൻ ആവുന്നുണ്ട് നയൻ ആവുമ്പോൾ എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം എ നയൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണിപ്പോൾ എൻ നയൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഓക്കെ അതായത് എ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഡി ആണ് എ നയൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് രണ്ടും എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ അല്ല ഈ ടേംസ് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ സം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും സെവൻറ്റി ടു ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എസ് ഫോർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്നിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഫോർ ഫോർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഫോർ എടുക്കണം അല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഫോർ ആണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ എ ഫോർ എടുക്കണം എ ഫോർ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഇതെങ്ങനെയാണ് വരിക ഫോർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ ടു എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഇതാണ് എസ് ഫോർ ഓക്കെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എസ് നയൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം എസ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം എസ് നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നയൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ നയൻ എ നയൻ എത്രയാണ് വന്നത് എ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഡി അപ്പോൾ അതിവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് എ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഡി അതായത് നയൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ ടു എ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഡി അല്ലേ 
ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അതും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് രണ്ടും സെവൻറ്റി ടു ആണെന്നും ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ആണെങ്കിലും പല പല മെത്തേഡ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഓർത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പല കുട്ടികളും ഉണ്ട് അവർക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണല്ലോ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റിനിൽ അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് എസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു അതുകൊണ്ട് ഞാനിനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എസ് ഫോറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഫോർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി അല്ലേ ഇതാണല്ലോ എസ് ഫോറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതിനെയും എസ് നയൻ്റെ ഇക്വേഷനെയും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നയൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഡി ഇത് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും ഈക്വൽ ടു സിമിലും രണ്ട് സൈഡിലും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടു ഉണ്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എ എയ്റ്റ് എ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഡി ട്വൽവ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇൻറ്റു ടു എ എയ്റ്റീൻ എ പ്ലസ് നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഡി സെവൻറ്റി ടു ഡി എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വലിയ കാര്യങ്ങളല്ല എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഇവിടെ സെവൻറ്റി ടു ഇവിടെ ട്വൽവ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ടേംസിനെ എല്ലാം നെക്സ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റീൻ എ മൈനസ് എയ്റ്റ് എ നോക്കിയേ എയ്റ്റീൻ എ ഇതിനെ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ആയി എയ്റ്റീൻ എ മൈനസ് എയ്റ്റ് എ പിന്നെ ഇവിടെ സെവൻറ്റി ടു ഡി ഇല്ലേ പ്ലസ് സെവൻറ്റി ടു ഡി ഇനി ട്വൽവ് ഡിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണേ അപ്പം മൈനസ് ട്വൽവ് ഡി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാം പോയി അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു സിമ്പിളിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ ആരാ ഉള്ളത് സീറോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ എയ്റ്റീൻ എ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ എ പ്ലസ് സെവൻറ്റി ടു മൈനസ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ ടെൻ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി നമുക്ക് ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാലോ സോ എ പ്ലസ് സിക്സ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി എ പ്ലസ് സിക്സ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി അപ്പോൾ എയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താ ഈ സിക്സ് ഡിനെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് ഡി ആണ് എന്നാണ് അർത്ഥം എ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സിക്സ് ഡി ആണെങ്കിൽ ആണ് എ പ്ലസ് സിക്സ് ഡി സീറോ ആവുക അല്ലേ ഈ സിക്സ് ഡിനെ നെക്സ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അപ്പോൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് ഡി എന്ന് കിട്ടി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞ മറ്റേ കാര്യം കൂടി ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഈ എസ് ഫോറും എസ് നയനും സെവൻറ്റി ടു ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എസ് ഫോറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണേ ഈ എസ് ഫോറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മാത്രം എടുക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെ എസ് ഫോറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എനിക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് കിട്ടിയ അതേ കാര്യം തന്നെ ഫോർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി അത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി അത് എത്രയാണെന്നാ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി ടു ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫോർ ബൈ ടു അല്ലേ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ ടു എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ആണ് എന്ത് സെവൻറ്റി ടു ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു ടു എ ഫോർ എ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഡി സിക്സ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു ഇനി എയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മളിതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചായിരുന്നു എയും ഡിയും തമ്മിൽ എന്താ റിലേഷൻ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് ഡി ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചായിരുന്നു ആ കാര്യം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് എയുടെ പ്ലേസിലോട്ട് ഞാൻ മൈനസ് സിക്സ് ഡി എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാവും ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ് ഡി പ്ലസ് സിക്സ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു ശരിയല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡി പ്ലസ് സിക്സ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ
ആൻസർ ഈസ് നെഗറ്റീവ് സോ ഡിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഡിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചായിരുന്നു എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് മൈനസ് സിക്സ് ഡി അതുപോലെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർ ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ എ എത്രയായിരിക്കും മൈനസ് സിക്സ് ഡിയുടെ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എയുടെ വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് സിക്സ് ഡി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ പോസിറ്റീവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സോ എ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എ പാർട്ടിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാം പദം അല്ലേ ഫിഫ്ത്ത് ടേമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അപ്പോൾ എ ഫൈവ് ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അത് കൊടുത്തു പ്ലസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർ ആണ് ആ കിട്ടിയ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ അല്ലേ ഇവിടെ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആൻസർ അല്ലേ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആൻസർ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഈ പ്ലസ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടത് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടത് ഇനി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ സോ ഇവിടെയോ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറും ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വലുതിൻ്റെ സൈൻ എന്താണോ അതായിരിക്കും ആൻസറിൻ്റെ സൈൻ ഇവിടെ വലിയ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സോ ആൻസർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഇനി ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് സോ ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഈസ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് അതുപോലെ ഫിഫ്ത്ത് ടേം എയ്റ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഫിഫ്ത്ത് ടേം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ബി പാർട്ടിൽ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ എൻ എ എൻ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയില്ലല്ലോ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എസ് ഫൈവ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഫൈവ് എയ്റ്റ് എന്നെഴുതി അപ്പോൾ ഇത് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് അതെത്രയാണ് തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ സിക്സ്റ്റീൻ ആവും സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസിൻ്റെ സം ഇനി സി പാർട്ടായിട്ട് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സി പാർട്ടിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രേണി എഴുതുക അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം ട്വൻറ്റി ഫോർ കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് ഫോർ അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും അടുത്ത ടേം ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ട്വൽവ് ഇങ്ങനെ പോവും ആ ഒരു സീക്വൻസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലെ ഫൈനൽ എക്സാമിന് സിക്സ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിച്ച സിക്സ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റിനേ ഉള്ളൂ അത് ചോദിച്ചത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ഒരു കഥ പോലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ പതിനഞ്ച് പതിനാല് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ ആണല്ലോ ഈ ശ്രേണിയുടെ ഒന്നാം പദം പതിനഞ്ചാണ് പതിനഞ്ചാം പദം എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മളിപ്പം ഈ വീഡിയോയിലൊക്കെ എ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു നോട്ടേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്തത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ അതുപോലെ നാം നാലാം പദം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇനി പതിനാറാം പദം എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം എക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെ സീറോ എന്ന് കിട്ടുന്നു പതിനാറാ
ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പത്താം പദം ഏഴും ഏഴാം പദം പത്തും ആണ് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര അതായത് ഇൻ എൻ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ദ ടെൻത്ത് ടേം ഈസ് സെവൻ ആൻഡ് സെവൻത്ത് ടേം ഈസ് ടെൻ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എൻത്ത് ടേമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി ഇത് നമുക്കറിയാം ഇനി ഇവിടെ ടെൻത്ത് ടേം സെവൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ടെൻത്ത് ടേം അപ്പോൾ എ ടെൻ എന്തായിരിക്കും എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി അതായത് എ പ്ലസ് ടെൻ മൈനസ് വൺ നയൻ ആണ് നയൻ ഡി എ പ്ലസ് നയൻ ഡി ആണ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെവൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് നയൻ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ ഏഴാം പദം പത്താണെന്ന് അപ്പോൾ എ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് സെവൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി അല്ലേ അപ്പോൾ എ പ്ലസ് സിക്സ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ടെൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി അല്ലേ എ പ്ലസ് നയൻ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്നും എ പ്ലസ് സിക്സ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്നും കിട്ടി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഡിയുടെ വാല്യൂ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കിട്ടും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം അതിങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതാം എ പ്ലസ് നയൻ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ അതുപോലെ എ പ്ലസ് സിക്സ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എ മൈനസ് എ ചെയ്യുമ്പം സീറോ ആണ് അവിടെ ഒന്നും എഴുതുന്നില്ല നയൻ ഡി മൈനസ് സിക്സ് ഡി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഡി എന്ന് കിട്ടും സെവൻ മൈനസ് ടെൻ സെവൻ മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ആണ് സോ ത്രീ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഡിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ത്രീനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴാണ് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എന്നായത് അപ്പോൾ ഡിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെയാണ് വായിക്കാം ഇവിടെ കണ്ടു തന്നിട്ടുണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം മൈനസ് ഒന്നായ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം എം ആയാൽ എമ്മാം പദം എൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു സമാന്തര പത്താം പദം ഏഴും ഏഴാം പദം പത്തും എന്ന് തന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഒന്നായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അത് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പല കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്വൻ്റി വൺ ട്വൻ്റി നയൻറ്റീൻ എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം പദം എത്രയാണ് ട്വൻ്റി ഫസ്റ്റ് ടേം ഓഫ് ദിസ് അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം ട്വൻ്റി വൺ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ട്വൻ്റി മൈനസ് ട്വൻ്റി വൺ ഈസ് സെയിം ആസ് ട്വൻ്റി പ്ലസ് മൈനസ് ട്വൻ്റി വൺ സോ ദിസ് ഇസ് മൈനസ് വൺ കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇരുപത്തൊന്നാം പദം എ ട്വൻ്റി വൺ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി വൺ പ്ലസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി വൺ തന്നെ അല്ലേ ഇവിടെ ട്വൻ്റി വൺ എന്നാണല്ലോ എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻ്റി വൺ ഈ ട്വൻ്റി വൺ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി ട്വൻ്റി വൺ മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് ട്വൻ്റി ഇൻ ടു മൈനസ് വൺ ഇനി ട്വൻ്റി ഇൻ ടു മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് അത് മൈനസ് ട്വൻ്റി അപ്പോൾ ട്വൻ്റി വൺ മൈനസ് ട്വൻ്റി അതായത് ആൻസർ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അഞ്ചാം പദം പതിനേഴും പതിനേഴാം പദം അഞ്ചും ആണ് എത്രാം പദമാണ് പൂജ്യം ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്ന മെത്തേഡ് നമുക്ക് അവസാനം ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം അല്ലാതെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അഞ്ചാം പദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ അല്ലെ എ പ്ലസ് ഫോർ ഡി ആണ് എ ഫൈവ് അത് പതിനേഴാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്
So minus 12 d is equal to 17 minus 5 12. In the middle, we will subtract the equations. So minus 12 d is equal to 12. d is equal to 12 by minus 12. Minus 1. d is value minus 1 in the middle. In the Jodhi, in the Tram Padamana Pujim, upon A and the equation at a plus N minus one into D. Namka D a value it didn't wash A three and real low. Other than Namla Adi, or Randi equation said the other equation in a select yana. Istral of the equation at a cup. Yanipa A plus four D is equal to seventeen Nertu. Upon A plus four into D a value at Rana minus one is equal to seventeen. That is a minus 4 is equal to 17. Now, a is equal to minus 4. 17 plus 4. Now, minus 4 is equal to plus 4. That is 21. Now, a is value 21. This is the same thing. A is 21 plus n minus 1 into d is equal to minus 1. This is 0. This is 0. This is 0. Then we will get the answer. That is the answer. That is 21 plus n into minus 1. Minus n. That's right. Minus 1 into minus 1. Plus 1. Now, n into minus 1 minus n. Minus 1 into minus 1 plus 1. This is equal to 0. Now, 21 plus 1 is 22. Pine plus minus plus minus on the minus. Up 22 minus n is 0. Up n in the value of 22. That is the 22nd term. This is the same thing. This is the same the value of the value of n value of the 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 the in the question paper, we will see that the value of 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 the 22 is so, the answer. Then, we will answer 22. In this deep part, we will ask the question. We will ask the question. Fifth term of an arithmetic sequence is 17, and 17th term is 5. Then, what is its 44th term? Then, so, we will ask the question. A plus 4D. A plus n minus 1 into d in the equation is a n is equal to a plus n minus 1 into d. That is the speed of a plus 4d. That is a 5. That is the speed of a plus 4d. 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 That is the speed of a plus 4 in these two equations, we will subtract the Subtract the equation. Now, 4 minus 16 minus 12d is equal to 17 minus 5 minus, sorry, plus 12. So, d is equal to 12 by minus 12. That is equal to, we will add minus 1. Then, so, d is equal to minus 1. Now, we will add the value Add a value in the condition. Now, we will select the equation. If you want to add the first equation, you can add the first equation. Now, d is value minus 1. Now, we will add the value minus 1. a plus 4d is 17. a plus 4 into minus 1. d is the value. That is equal to 17. That is, a minus 4 is equal to 17. 4 into minus 1, minus 4. This e minus 4 is equal to 17 plus 4 is equal to 21. Then, a value 21. These two values are 44th term. Then, a 44 is equal to 44. a 44 is a plus n minus 1 is 44 minus 1, 43. D. This is the same thing. A is 21 plus 43 
into d in the minus 1. Up in the third term, 21 minus 43. Minus 43 into minus 1 minus 43 in the third term. Up the third term, this is same as 21 plus minus 43. Very a number negative, I don't answer negative. I give any 43 minus 21 same number 22 in the third term. So minus 22 on a 44th term. In the number e part no ka. If you have a problem, you can see that n is n. n is n. is n. 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 A plus N minus 1 into D. That is 1 and the other one. A and the N and the other one. So N plus N minus 1 into D and 1. That is N minus 1 into D. N minus 1 into D. That is the same thing. N is equal to the same thing. That is equal to the same thing. Now positive is N. That is the negative. That is 1 minus N. Now D is the same thing. E n minus 1 ने आने जाने निविड़ तो मार्च आम बोलने दो n minus 1 विड़ा multiplied by ना ने गड़ा करने दिंग ओटे वेरिंबा दो divided by ना गुम 1 minus n by n minus 1 1 minus n वाले ने तो minus of n minus 1 नल्ले ओके के minus of n minus 1 minus इंग ओटे डटो अपो minus n e minus into minus 1 plus 1 so 1 minus n ने गिटन ना अंडो 1 minus n can be taken as minus of n minus 1. So, mole negative. Now, minus a by a is equal to minus 1. Now, what is the meaning of minus of n minus 1 by n minus 1? This is minus 1. So, d is the value of minus 1. Now, what is the value of n plus 1? a n plus 1. a plus n is equal to n plus 1. Minus 1. A plus N minus 1 into D. N is the equation of the equation. Then, A is the value of N. Plus, N plus 1 minus 1. B is the value of N minus 1. The value of N is the value of N plus 1 minus 1. The value of N is the value of N plus 1 minus 1. N plus N into D is the value of N minus 1. So, N minus N. N into minus 1 minus N. N minus N is 0. N plus 1 is the term 0. இக் கோஸ்டின் பேப்பில்லு தான்னாக ஆரியம் வேச்சின் நமுக்கு இதுது நோக்காம் நோக்கிக்கே போது வேத்தியாசம் minus 1 ஆய சமாந்திர சரேணி விடே நம்மலை இக் கோஸ்டின்லி இப்போம் common difference D இந்த வரைந்து minus 1 ஆனும் ஆதி மனிசிலாக்கியாயிருந்தல்லே அதின் N ஆம்பதம் M ஆயால் M ஆம்பதம் N ஆயிரிக்கும் M plus N term 0 ஆயிரிக்கும் Healthy <laughs> आधित्ते एत्त्र पदंगलेट तुगे आणु पूजिये इन्न तोट्टु वन्पता कोस्टिल्ले नम्मल गांड़ दाणु अले first term of an arithmetic sequence is n and nth term is 1 then how many terms from the first term have to be added to get the sum as 0 आधित्ते एत्त्र terms add इम्डाण नमको 0 गिट्टन दो एन्नान कोस्टिये इधर तोटू उम्बत्ते क्वेश्चन इधर इधर ये क्वेश्चन लव तोटू उम्बत्ते हमारे चेदा रहनो इधर अल्लाह पर डी नमक का माइनस वन नानो गिट्टी है तो आधा और में अंडर लो इनी एस एन एंड डे इक्वेशन अंदर है ना एन बाय टू इंडू ए प्लस ए एन आने लो एन बाय टू ए इन वाले इन द अब डांगे ने तन � அல்லை, a n என்தான, a plus n minus 1 into d. ஆ வேல்யும் அங்கும் உட்டு கொடுத்து. அப்பு இது நமக்கு இங்கேனா கிட்டும் n by 2. இன்னி a plus a, என்தான, 2a plus, இவிடை n d, இல்லை, n d, இன்னி, minus, minus d. அல்லை, minus 1 into d, minus d. இத்திரைக் கிட்டியல்லோ, 
ഇനി ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഡിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ആണ് അതിങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം എൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ അല്ലേ ഇതാണ് സീറോ ആവേണ്ടത് മനസ്സിലായോ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസ് അത് നമ്മൾ എഴുതി എഴുതി വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഏടെ വാല്യൂ ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാം കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ടാന്ന് വെച്ചാണ് ഇപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് എല്ലാം ചെയ്ത് ഇത് സീറോ ആവുന്നത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാകുമ്പോഴാണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ എൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് എൻ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് മൈനസും അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇത് സീറോ ആവണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ എൻ ബൈ ടു സീറോ ആവണം കറക്റ്റ് എ ഇൻറ്റു ബി സീറോ ആവണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ എ സീറോ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ബി സീറോ ആവണം ഇവിടെ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ മൈനസ് എൻ പ്ലസ് വൺ സീറോ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ എന്താവണം എന്ന് സീറോ ആവണം അതായത് എൻ ബൈ ടു സീറോ ആവണം അത് പറ്റില്ലല്ലോ പറ്റില്ല അത് കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഇതാണ് പോസിബിളിറ്റി ഇത് സീറോ ആവണം അതായത് ടു എ മൈനസ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ എന്നിനെ മൈനസ് എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താവും പ്ലസ് എൻ ആവും അല്ലേ സീറോ പ്ലസ് എൻ എൻ ഈ മൈനസ് എന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളവർ ആരൊക്കെയാണ് ടു എ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ടു എ പ്ലസ് വൺ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന ക്വസ്റ്റിനിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം പദം എൻ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഈ ടേമാണ് ഈ ടേം ഈ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ വരെയുള്ള ടേംസ് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സം സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈനൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ച എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലെ മോഡൽ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഫസ്റ്റ് ടെർമിനൽ സെക്കൻഡ് ടെർമിനൽ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസും മറ്റൊരു വീഡിയോയായി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി എന്നിവയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതുപോലെ വീഡിയോ ആയി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാരുമായി മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ